，竟发现了一具带脚铐的骸骨，他竟是失踪了48年之久的红军师长。那么，这位红军师长究竟是何人？为什么会带脚镣葬身于此呢？ 1982年4月，重庆龙潭乌家坡的一位农民杨先富。到文物局报告，说自己的家里藏着文物，希望办案人员能与他去一趟。得到消息的文物局不敢怠慢，立即拿出笔记，想给杨先富记录一下，但他却摇了摇头，让办事人员跟着他去挖。具体是什么，自己也不认识。无奈的工作人员只能跟随着他来到家中。然而，当所有人开始动工的时候，才发现里面埋的根本不是什么文物，而是一具森森白骨，在他的脚踝处戴着一副脚铐。两根铆钉深深嵌在了他的脚踝骨里，看这个样子，生前应该受过非人的待遇。在现场的人都惊呆了，赶紧报警处理。警方得到消息也是立即赶往现场，在法医的专业鉴定下，才知道这具骸骨死亡达48年之久，生前遭受过折磨，身上的几处肋骨已经折断，脚上的钉子是被硬生生的按进去的。对于这份报告，所有人大为震惊。为了弄清楚事实，他们找来了杨先富，希望能得到点线索。可刚开始他支支吾吾，有些害怕。不过，既然专家和警方都在这，他决定将四十多年前看到的一幕说出来。四十多年前，他只是个穷苦的放牛娃。那时候的中国受人欺凌，战乱不断。在一次放牛回来的路上，发现不远处的树林里有几辆汽车，出于好奇心就走了过去，躲在草丛堆里。因为距离远，具体说的什么他并没有听得太清。不过，只看到几个穿军装的人押解着一个浑身是伤、戴着脚铐的人站在空地上。不一会，带头的军官就一脚将受伤的人踢倒在地，还拿出枪来指在了他的头上。看到这一幕，杨先富吓坏了，但他不敢动，也不敢出声，生怕被发现。过了一段时间后，他看到一群士兵冲上来，对着受伤的人一顿拳打脚踢。等到受伤人员鲜血直流，躺在地上起不来了，这才罢手。随后又是一顿询问。可就在这个时候，受伤的人大声喊“红军万岁”，这句话像是流星划破夜空般清晰。因为乌家坡地处偏僻寂静，要是被人听到，肯定要出问题。于是带头的官兵一颗子弹将受伤人员枪决。随后还吩咐手下的人在旁边挖了个坑，将尸体丢了进去，迅速掩埋。见到这骇人的一幕，杨先富惊魂未定。等到那群士兵走后，他也迅速回了家。那时战争四起，时局动荡，面对这样的事，他不敢多言，一直把它放在了心里，一瞒就瞒了四十多年。现在国家鼓励人们上交文物。他才想把这个事说出来。以他的推测，埋在这里的人是个红军战士，对付他的士兵是国民党部队，两人都讲中国话，都是中国人。听完杨先富的话，在场的人也不能判断真假。可如果真是被迫害致死的红军战士，那么他的身份是谁？陷入沉思的文物局决定上报，希望能得到国家的帮助。重庆泾县一具带脚铐的骸骨，竟是失踪了48年之久的红军师长。经上级部门翻阅了革命文献，才发现了在这个地方曾有一支名叫钱东独立师的部队，格外引人注意。在1934年的时候，这支部队曾遭遇过敌人的火力压制。当时，国民党与日军联合对乡，前川三省施压，钱东独立师成了留守下来的唯一部队。虽然这支部队立过不少功劳，但由于敌人火力太猛，导致了剩余下来的总人数不到几百人。再加上战斗中缺粮少衣，也没有充足的武器，在遭到疯狂攻击后，人员被冲散了不少。说不定那时候，国民党部队在围剿的时候发现了落单的战士，这才将其抓走。有了这个想法，文物局直接联系了四川秀山那边的相关工作人员，希望能获得更多的信息。白骨上戴着脚铐，在1934年牺牲，这两条线索有些渺茫。部队战友上千名，即便后期剩下了几百人被冲散。也不能保证就有他们，调查一时陷入两难，直到一个神秘人物的出现，这才打破了僵局。这个人就是担任军区副司令的少将段苏全。这四十八年来，他一直在寻找自己失踪的老战友王光泽。两人相识于危难之中，在战场上九死一生，在革命道路上更是坚定的共产主义战士。王光泽是黔东独立师的师长，当初因为战争双方走散了，此经一别再也没有见过。新中国成立后，段苏权没有一刻放弃寻找战友。刚开始，他以为王光泽不是被调到其他部队，就是受了伤在那里养伤没归队。可随着时间的流逝，段苏权不得不考虑自己的战友是不是已经遇害了。
。于是，在工作闲暇之余，他总前往四川秀山一带寻找王光泽，但大多数都是无功而返。最后一次回到工作岗位上的时候，一些了解此事的人答应帮忙留意王师长的事情，只要有消息就一定会告诉他。本以为这一次要等个几年，甚至几十年，没想到这么快就有了消息。当工作人员告诉段苏全，在重庆酉阳县那边疑似发现了王师长的遗骸，年迈病体的他直接飞奔到了重庆。见到工作人员，段苏全激动地与他们握手，并表示有什么想要调查询问的，他都愿意全力配合。工作人员喜出望外，想让他告知当年钱东独立师到底发生了什么事。如果这人真的是王师长，在其中又发生了什么事情呢？段苏全没有犹豫，将自己知道的一切说了出来。1934年的时候，他与王师长共同任职于钱东独立师，那时候正是抗战最困难的时期。当时因为国民党的反围剿不断袭来，为了掩护红二军和红六军的主力东进，钱东独立师接到了命令，并在同时将段苏全调到了独立师担任政委。两人从那时命运紧紧地联系在了一起。重庆泾县一具带脚靠的骸骨，竟是失踪了48年之久的红军师长王光泽。王光泽本就是贫苦人家出身，从小没上过什么学。而北伐战争的时候，他的家乡沦陷了，为了拯救家乡，也为了报效国家，加入了红军的部队。在战斗中，他总是身先士卒，冲锋陷阵，一步一个脚印的从一名战士做到了师长的位置。1934年的时候。他被调到了独立团的第六红军团，接到命令开始西征。在经过了数月的艰苦斗争，才与红三军部队顺利会师。本以为能够得到喘息的机会，却不想国民党的围剿来得如此之猛。那时，部队接到上级命令，要保证红三军和六军主力东进，更要大力开创湘黔川三省根据地。为了保住主力顺利前行，王光泽带着部队负责后勤掩护。这个安排。对于段苏全和王光泽来说是个艰难的决定，他们知道自己的部队一旦留下来打掩护，迎接他们的将是一条无比艰辛的道路。最终，在两人的带领下，钱东独立师留下来的战士完成了使命，让主力部队安全的东进。可他们自身也陷入了敌人的包围之中。为了能够突围，独立师在王光泽的带领下与国军在焦家铺相遇，随后展开了激战。经过多天的连续战斗。独立师将国军的一个团部兵力全歼，但我方人员也死伤无数。更要命的是，枪支弹药几乎用尽，再加上受伤的战士无法得到治疗，情况陷入了危机之中。看样子，只有突围出去才有活路。王光泽奋起反抗，在突破了重重阻力后，才将部队带到了四川秀山。可没想到，刚到四川秀山，就遭遇到了地主武装部队的袭击，段苏全身负重伤。为了能让战士们有生还之路。段苏全想牺牲自己换取他们的平安，可作为师长的王光泽坚决不同意。在连续了几天的奋战后，为了段苏全的安全，只能将他放在农家养伤，自己带着部队突围。可两人没想到，这一别竟成了永恒。革命胜利后，段苏全四处打听王光泽的消息，可始终没能找到。直到看到战友的遗骸，再看到他脚上的镣铐，简直心如刀绞。据了解。当初在突围的时候，战士们被敌军冲散，王光泽被逮捕，送到了田冠武的部队盘问。一开始，他想从这位师长的嘴里获得些情报，却不想此人像个硬骨头，怎么也不肯说，于是就加大对他的折磨，皮鞭、烙铁、老虎凳，还在他的脚上用烧红的铁钉穿进去了一副镣铐。即便已经被打得遍体鳞伤，王光泽依旧没有妥协，不知该怎么办的田冠武将他押回了重庆。在得到蒋介石将其枪杀的命令后，这才有了杨先富看到的一幕。得知了王师长的光荣事迹，在上报了中央后，组织决定将他的遗骸安放在了烈士陵园内，立碑供人敬仰。而他那副脚镣也被安放在了历史博物馆里，妥善保存。